Deze mag je wel eens dus onder je trui door doen. Ja. Zit dat in de weg, kan dat ook afdoen. Hè? You can tell I'm really famous and do this all the time. Mic check, mic check. <laughs> I left my family from the south of Italy when I was 13 to go to ballet school in Rome. I had a wonderful teenage because I was alone in a big city and that was a lot of fun. But it was also very difficult because I got a lot of different judgments from my teachers and from my friends at school. Vroeger toen ik opgroeide was het voor mij altijd heel erg fijn. Ik kom uit een hele creatieve familie. Eenmaal in de puberteit kwam ik erachter dat dans voor een jonge man niet heel erg positief werd gezien. Ik werd ermee gepest en ik was een heel makkelijk doelwit voor mensen. Ook omdat ik een lange jongen was met rood haar en vuurtoren. Ik grew up in Amerika als een jonge girl en we moved around a lot. So I think that made me leave behind a lot of friendships and connections with people. I then had to learn to trust and find connections with people back again to understand who I was as a person and how I can relate to other people. Ik ben in Thailand geboren. Ik uh, ben als kind heel streng opgevoed. Op mijn twaalfde uh, kwam ik naar Nederland. Ik voelde ook ontzettend een passie meteen voor dans. Maar via dans werd ik dus ook op school veel gepest. En ik werd ook heel erg veel gepest omdat ik in mijn puberteit al heel veel last had van puisten. Ik durfde dus heel lang niet naar mezelf te kijken in de spiegel. Um, en nu vind ik het ook nog steeds lastig. Als kind was ik echt een bom aan energie. Ik was best wel stoer. Ik was best wel een beetje one of the guys. Toen ging ik naar de brugklas en toen besloot ik van ik word een meisje. Ik wil echt nu een echt meisje worden. En ik voelde daar tegelijkertijd ook oordelen over. Dus ikzelf, maar ook mensen om me heen die daar dan ook oordelen over hadden. Dus dat was het best wel een beetje verwarrend. I was quite a troubled kid. The fact to grow up as a queer kid. It's almost like growing in someone else's skin. I didn't feel a sense of belonging because I was lying to myself and lying to, 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 to my friends and my family because I couldn't be fully who I am. Eventually uh, I started dancing much more. I was also doing theater and I could put my energy into something. But I also had to relearn how to strip myself and be a bit more vulnerable and let the judgments come in. And that was actually what made me grow as an artist and as a person. Mede ook dans de dans heb ik later ook heel veel mooie mensen leerd. Mensen die ik tot op de dag van vandaag heel erg dierbaar ben en een enorm rijke en creatieve omgeving heb kunnen omgaan. Dus ik ben trots. Through being kinder to myself and realizing that if I feel good inside, then I emit positive and beautiful energy, which I think then makes people beautiful. I think also what helped to find myself fully is that I changed the environment completely at some point. I could just be wherever I wanted to be, so I could start from zero. I was like, okay, this is where I am now, and you better take it. And if you don't, then screw you. We want to be friends, <laughs> and that's also okay. Nu voel ik heel erg dat mijn mannelijke kanten en mijn vrouwelijke kanten dat ik die nu als gelijkwaardiger dan ooit zie en dat ze allebei er mogen zijn. Ik heb best wel een eerlijk lichaam. Je ziet heel snel hoe ik me voel. Ik ben kwetsbaar en ik laat me ook raken en dat is ook oké. Okay. Amet.